الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدی و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالي فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معزز حاضري مسلم بھائی او بولیرا بہان رب العالمین ایر اور شنک و حمد بن سنا او پرشنشا جنی آما در کے انہوں گروہ کرے صلاة الجمعہ دائر جنو ای مسجد اکتری تو ہوا توفیق نائت کرو چھن الحمدللہ امرا اللہ رکچے بینی تو بھاوے دعا کری اللہ جنو آما در شکر نیک ایوان بھلو آمون گلو قبول ایوان منظور کرے ایوان امرا ایکان تھے کہ پریتھو خوار آگی جنو اللہ اما دیر ہوتی تیر گنا گلو ماف کرے دے باقی جیبان اللہ ایوان تار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرنو آنوگت تو انشارون ایر مادھو میں اما دیر جیبان جاپون کرا توفی گنایت کرے آمین शम्मानी तो मुसल्ली भाई वंग बोनेरा, अमरा गोतो शपता है, जुमाते खुद बाद ये ची इबादुर रहमाने रे गुना बोली, ये बिशाय रुपुरे, अपना तेरे निश्चय शरण आज, शेखने अमरा दूती गुनेर को था उल्लेख करो ची सुरा अल फरकाने रे तिशुट्टी नंबर आयत थे के जे गुना बोली उल्लोर को था अल्लाह � शिक्षण थे कि हमरा दूसरों गुनेर विषय आलोचना करें ची आपने देर निश्चय मने आज तारे एक्टिव होते हैं अत्तावादो नम्रता बिनोई भद्रता शोजन्नोता शालिनोता एवं एर बीपुरी जो एगलो के और जन करा एगलो ही उन्नुजाई चला आरे बेपुरी ते गौरवों वाहों का ये गुलों थे के दूर थका। दूसरी नंबर चिलो होच्छे धोर्जो शोहिष्णुता। ताले एक्टी चिलो नितंतु निजे और जोन करवे आर दितियों गुंटी चिलो और निर्दिक थे के आपना शंगे जांच रोन करा होवे। शिक्षित्रे जुदी अन्न को आपना रचते रहमान एर बंदा देर रचते जु पौषा दाचोरनो कोरे, खारा पाचोरनो कोरे, मंदोभावे लेन्देन कोरे, 
তার প্রতি উত্তরে ধৈর্য ধারণ করতে হবে সহিষ্ণুতা দেখাতে হবে এই জন্য দ্বিতীয় গুণটি ছিল আল হেল এটা আমরা কোরআনে করিমের যে আয়াত ও ইদা খা তবাহুমুল জাহিলু না কালু সালাম আমরা এই দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে তৃতীয় আরেকটি গুণ নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে এই বিষয়গুলো আল্লাহর বান্দাদের সামনে তুলে ধরার জন্য আল্লাহ তৌফি দান করুন তৃতীয় আয়াতটি হচ্ছে আল্লাহ বলছেন রহমানের বান্দাদের আরও গুণ হচ্ছে যারা রাতে তাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে শেষদারত এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত্রি যাপন করে আর রহমানের বান্দাদের গুণাবলীর মধ্যে হচ্ছে একটি যে তারা তাদের রবের উদ্দেশ্যে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে তাদের একমাত্র সত্য মাহবুদ ও ইলাহের উদ্দেশ্যেই তারা রাত্রিটাকে শেষদা এবং কিয়াম এই অবস্থায় তারা অতিবাহিত করে সুতরাং এই তৃতীয় নম্বর গুণটি প্রথম দুটি গুণ ছিল মানুষের সাথে মানুষের আচরণ আর এবার বান্দার সাথে তার রবের সম্পর্কের বিষয় এই জন্য তাও বিশেষ করে রাত্রে যখন রাতের ঘুমের কারণে সাধারণত সকল মানুষ উদাসীন থাকবে সকল মানুষ ঘুমের চেতনে ঘুমে বিভোর থাকবে চেতনাহীন থাকবে সেই অবস্থা থেকে নিজকে বের করে নিয়ে এসে রাতের একটি অংশ অথবা রাতের কিছু সময় অথবা অর্ধেক সময় অথবা কম বেশি সময় তারা তাদের রবের সাথে কাটাবে এটা হচ্ছে রহমানের বান্দাদের তৃতীয় নম্বর গুণ আল্লাহ কোরআন করিমের অন্য আয়াতেও তাদের গুণাগুণ সম্পর্কে বলেছেন সুরাজ জুমারের নয় নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন আম্মান ওই ব্যক্তির চাইতে কি এই ব্যক্তি ভালো নয় যে ব্যক্তি রাত্রে অনুগত হয়ে শেষদারত এবং কিয়ামরত দণ্ডায়মান অবস্থায় যারা রাত্রি যাপন করে রাত্রে তারা এভাবে কাটায়ুল আখেরা পরকালকে তারা ভয় করে পরকালের ব্যাপারে তারা সাবধানতা অবলম্বন করে সতর্কতা অবলম্বন করে ওয়ের জু রহমত রব্বি এবং তার রবের তার প্রতিপালকের কাছে তারা আশা করে তার রেজা মন্দির আশা করে তার পুরস্কারের আশা করে তার সবের আশা করে তার কাছে তার মর্যাদা আশা করে এরপর আল্লাহ বলছেন যারা জানে আর যার জানা না তারা কি সমান হতে পারে তো সুতরাং এখানে আল্লাহ যারা রাত্রিতে রাতের অংশ অংশে যারা আল্লাহর এবাদ বন্দিগির মধ্যে যারা সেজদা কিয়াম তসবির এবং অন্যান্য জিকির আজকারের মধ্যে দিয়ে সময় বা রাত্রি অতিবাহিত করে আল্লাহ তাদের কাছে কথা বিশেষ করে এ আয়াতে বলছেন এছাড়াও আল্লাহ সুরাজ জারিয়াতের সতর এবং আঠারো নম্বর আয়াতে বলছেন কানু এই বান্দারা মুখলেস ইমানদাররা রহমানের বান্দারা তারা রাত্রে খুব কমই ঘুমায় তারা রাত্রে খুব কমই ঘুমায় অহম অবিল আসহার হুম ইয়াসফেরু আর রাতের শেষ প্রহরে সাহরির সময় যে সময় সিয়ামের জন্য আমরা সাহরি খাই যেটা রাতের শেষ প্রহরে 
এই শেষ প্রহরে উঠে যারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ তাদের প্রশংসা করছে সুরা জারিয়াতের সতর এবং আঠারো নম্বর আয় এছাড়াও আল্লাহ সুরা আসাজদা এর ষোলো নম্বর আয়ত আল্লাহ বলছেন এদের শরীর এদের শরীর ঘুম থেকে বিছানা থেকে ঘুমের বিছানা থাকে তাদের শরীর আলাদা থাকে আয়ত যেভাবে অর্থ আল্লাহ যেভাবে বলেছেন তাতা যা ফা দূরে থাকে তাতা যা ফা জুনুবুহুম তাদের শরীরের যেই কাতে শোয়ে মানুষ ডান কাত হোক বাম কাত হোক চিৎ হয়ে হোক অর্থাৎ তারা ঘুম থেকে তাদের বিছানা থেকে তারা নিজেদেরকে পৃথক করে ফেলে তার মানে তারা ঘুমায় না কি করে তারা তাদের রবকে ভয় এবং আশা ভয় এবং আশা এই দুটো সহকারী তারা আল্লাহকে ডাকে আল্লাহর এবাদত করে আল্লাহ এবং তারা সুল সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর জন্য যে সকল তসবির তাহলিল তাহমিল এবং আজকা যেগুলো প্রমাণিত আছে সেগুলো দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা আল্লাহর সিফাতের বর্ণনা আল্লাহর গুণাবলী করে করে তো সুতরাং এগুলো হচ্ছে রহমানের বান্দাদের এই আজকে যে আয়াতটি আমরা পড়ছি সুরা আল ফরকানের চৌষট্টি নম্বর আয়াতে সেখানে আল্লাহ তার আলোকে অন্য অন্য আয়াতেও এই কথাগুলো তুলে ধরেছে সুতরাং এই আয়াতের ব্যাখ্যা ইবনি কেসির রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বলেন যে অর্থাৎ তারা বিদালিকে আনি বিদালিকে কিয়ামুল্লাই এই যে তারা রাত্রে ওঠে রাত্রে জাগ্রত হয় আল্লাহকে ডাকে এর অর্থ কি এর অর্থ হচ্ছে তারা কিয়ামুল্লাইল করে কিয়ামুল্লাইল কি তাহাজ্যদের সালাদ আদায় করে তাহাজ্যদের সালায় আদায় করে কিয়াম মানে সালাদ লাইল মানে রাত যদিও কিয়াম মানে দাঁড়ানো কিয়াম মানে কি দাঁড়ানো তো এই দাঁড়ানোটা আল্লাহর জন্য রাত্রিতে দাঁড়ায় থাকে অর্থাৎ তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাদ আদায় করে ওই আয়তে আল্লাহকে তারা ভয় এবং আশা দুটো সমন্বিত উদ্দেশ্য নিয়ে একসাথে মেলানো এইখান থেকে আরেকটি শিক্ষা আছে যে ইবাদত হতে হবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা হতে হবে আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর প্রতি আশা পোষণ করে তার রহমতের আশা করা হবে আর তার আজাবের কি করা হবে ভয় করা হবে এই দুটো বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেও একদল মানুষ একদল মুসলিমরা কিন্তু বিভ্রান্ত দলে রূপান্তরিত হয়েছে একদল আল্লাহর প্রতি এত বেশি আশাবাদী আল্লাহর রহমতের এত আশা সে তারা করে যে যত গুণাই করুক না কেন আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না আল্লাহর আরহামুর রহিমিন তিনি অতি দয়ালু আল্লাহ মাফ করে দেবেন আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না বেশি এই রকম করে না ভয় করে না ভয় তাদের বিশ্বাসের মধ্যে নেই এই জন্য তারা কি বিভ্রান্ত দল তারা কি বিভ্রান্ত দল আবার আরেক দল আছে তারা ভয় করে আল্লাহর প্রতি কোনো ভালো আশা পোষণ করে না তারা বলে যে আল্লাহর যে কোনো ধরনের নাফারমানি করার কারণে সেই বান্দাকে আল্লাহ পাক সারা জীবন তাকে শাস্তি দিবে যে সকল দল উপদলে বিভক্ত হয়েছে যাদের প্রতি আল্লাহর রসুল সাল্লাহ ইশারা করেছেন ইঙ্গিত করেছেন যে আমার উম্মা তো তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে সবাই জাহান নামে যাবে তেহাত্তর ভাগে বলে সবাই জাহান নামে ইল্লা ওয়াহেদা একটি দল ব্যতীত একটি দল ব্যতীত সাহাব আবার জিজ্ঞেস করলেন মানি হিয়া রসুল হে আল্লাহর রসুল তারা কোন দল সেই দলটি কোন দল যে একটি দল যারা রসুল না যত হবে আলফের কাতুন না জিয়া বলা হয় কি বলা হয় এদেরকে আলফের কাতুন না জিয়া অথবা তয় ফাতুল মানসুরা মুক্তিপ্রাপ্ত দল সাহায্য প্রাপ্ত দল এরাই হচ্ছে একটি দল সাহাবরা জিজ্ঞাসা করলেন সেই দল টি কোন দল আল্লাহর রসুল নিজে বলে দিন হোম মা আনা আলাই আসহা 
আমি যেই পথের উপরে আছি আর আমার সাহাবিরা যেই পথের উপর আছে এই পথের উপর যারা চলবে তারাই হচ্ছে সেই মুক্তি প্রাপ্ত তারাই হচ্ছে আল ফেরতুল নাজিয়া তারাই হচ্ছে তয়ফাতুল মানসুরা সুতরাং ভাইয়ের আমার আমরা যদি আল্লাহর কাছে মুক্তি পেতে চাই তাহলে এই দলে সামিল হইতে হবে কোন দলে এই দলে যে দলে বলবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কা করছেন এবং আল্লাহ রসুল সাহাবাসুলের সাহাবিরা যেই পথে ছিলেন সেইটা আমাদেরকে অনুসন্ধান করে সেইটা আমাদের সামনে পরিষ্কারভাবে নিয়ে এসে সেটাকে অনুসরণ করতে হবে ডাইনে বাবে যাবে লাই এবিন নলা সীমানা ডান দিগো না বাম দিকে যায় বাম দিগো না আল্লাহ রসুলের যেই পথ সেই পথটাই হচ্ছে কোন পথ যত দল যত গ্রহ উপগ্রহ যত কথাবার্তা কি যত গোত্র অগোত্র যত বিভক্তি এই সবগুলো মাপার মানদণ্ড হচ্ছে আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাহ এবং তার সাহাবিরা এই কাজটি করেছেন কি না এই কাজটি করেছেন কি না যদি মিলে যায় তাহলে সেটা আল্লাহর দিনের অংশ যদি না মেলে আপনার যদি বেশি ব্যাখ্যা দেওয়ার দরকার পড়ে তাহলে মনে রাখবেন সেটা আসলে সেই পথে না আচ্ছা ব্যাখ্যা দেওয়ার দরকার পড়বে কেন আপনার আপনাকে বলতে হবে কেন এখান থেকে এখান থেকে ঘুরে ঘুরে তারপরে ওখানে গিয়ে এই জন্য যেটা রসুল সাল্লাহ মালেক বলেছেন যে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এবং তার আসহাবদের সময়ে মা আল্লাম ইয়াকুম দিন ফালাই দিন ওই সময় যেটা দিন ছিল না সেটা আজকে দিন নয় আর ওই সময় যেটা দিন ছিল সেটা আজকে দিন সুতরাং আমি আর আপনি বানায় নিলে হবে না আচ্ছা বলেন আল্লাহর জিকিরে আল্লাহর জিকির করতে করতে একদল মানুষের মধ্যে নাকি জাজবের হালাত সৃষ্টি হয় জাজব কি মানে তাকে টেনে টেনেও ঘুরে তোলে লাফায় জিকিরের তাসিরে সে আর নিজের উপরে কন্ট্রোল করতে পারে না সে লাফায় কি করে লাফায় আর এরকম খুঁটি পায় ঘুরে দিকে লাফায় ওঠে কি বলে আছে কি নাই আছে কি নাই এখন আপনার এই কাজটি আপনার এটা এটা দিনের কাজ কি না এইটা জিকিরের তরিকা কিনা আর জিকিরের ফলাফল এইটা হয় কিনা আপনাকে মিলেতে হবে কার সাথে রাসুলের সাথে আর রাসুলের সাহাবাইক রামদের সাথে যদি দেখা যায় রাসুলের এই রকমের জিকিরের মাজলিসে রাসুলের এই এলমি মাজলিসে রাসুলের এই ওয়াজের মাহফিলে রাসুলের ওয়াজ শুনে সাহাবাইক রাম যদি খেজুর গাছে লাফায় উঠে থাকে তাহলে বুঝতে হবে দিনের অংশ আর যদি তা না থাকে रहमान शयतान पथे टेतान पारे कि गत सप्ताह क्या ইবলিসের ভাষায় নিষ্ঠাপূর্ণ বান্দাদেরকে আমি পদভ্রষ্ট করতে পারব সুতরাং রাসুলের তরিকা সাহাবাইকের তরিকার থেকে কেবল শয়তান ওই সকল লোকদেরকে নিতে পারবে যারা এবাদুর রহমানের অন্তর্ভুক্ত নয় কথা ঠিক নেবে ঠিক সুতরাং ভাইয়ের আমার এই বিষয়গুলো পরিষ্কার এর মধ্যে কোনো বাঁকা তারা নেই যে আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সময় আল্লাহর রসুলের সাহাবিরা যদি জিকির করতে করতে খেজুর গাছে লাফায় না উঠে থাকে জিকির করতে করতে যদি মসজিদের ভিতরে খুঁটি বয়ে লাফায় উঠে না থাকে তাহলে সেটা আপনার কাছে কোন তাসির হলো যে এই তাসিরের কারণে আপনার এই হালত সৃষ্টি হয়ে গেল সুতরাং তাহলেই তাহলে এটা বুঝতে হবে সহজ দিন এটাই হচ্ছে মানদণ্ড যে আল্লাহর রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তার সাহাবাই রাম যেভাবে আল্লাহর রসুলের কাছ থেকে দিন শিখেছেন তারা সেটা আমল করেছেন তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে আল্লাহ আমাদের সকলকে কথাগুলো বুঝার তো ফিক দান করে সম্মানিত ভাইয়ের আমার ইয়াহিয়া ইবন মহাজ নামে একজন সালফে সাহিন তিনি বলেছেন দাওয়াউল কালবে খামসে তো এশিয়া এই 
মনে ওষুধ হচ্ছে পাঁচটি বিষয় সেই পাঁচটি বিষয়ের একটা হচ্ছে কেরা আতুল কোরআনি বিদ্যাফাক্কুর একটি হচ্ছে কোরআন করিমের অধ্যায়ন বিদ্যাফাক্কুর মানে কি চিন্তা ভাবনা করে করে বুঝে বুঝে তারা কি চিন্তা ভাবনা করে করে কোরআন পাঠ করে না নাকি তাদের অন্তর মোহর মেরে দেওয়া আছে কার কথা এটা আল্লাহ शुदू हराम खे पेटा के পূরণ করা যাবে না পেটটাকে খালি রাখতে হবে যেটুকু প্রয়োজন হালাল থেকে তাহলে আপনার অন্তর কি হবে এগুলোই মোরা খাবা মোসাহাদের কথা কথা বলছেন কিনা ভাই এগুলো কি এগুলাই তা স্কিয়াতুল নফসের কথা আপনার পেটটাকে হালাল বস্তু দিয়ে যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু পূরণ কুটুকু প্রয়োজন আল্লাহর রসুল সাল্লাম বলছেন পেটটাকে তিন ভাগে বিভক্ত করবে এক ভাগ খালি রাখবে এক ভাগ খাদ্য খাবে আর এক ভাগ পানির জন্য রাখবে ডায়েট কন্ট্রোলের দরকার হবে না কথা ঠিক না বেঠি কারণ এখনকার স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলছে যে আপনি সবসময় ক্ষুধা পেটে রেখে খাবেন একটু ঘন ঘনে খান কিন্তু অল্প অল্প করে খাবেন কথা ঠিক না বেঠি তা আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম এটা আগেই বলে দিয়েছে সুতরাং এটা হচ্ছে আর একটি হচ্ছে আর রাত্রিকালীন সালা রাত্রিকালন তসবির তাহলিল কোরআন তেলাওয়া জিকির আসকার মাসনুদ জিকির আসকার কোনো তরিকার শিখায় দাও জিকির আসকার কোনো তরিকার শিখেই দাও জিকির আসকার না এইগুলো বলতে যে তারা করে কি একটা বানায় বানায় কয় যে এটা রাসুল্লাহ সাল্লামকে স্বপ্ন দেখছি রাসুল সাল্লাম বলছেন হ্যাঁ তোমার এটা ঠিক আছে কি বলেন কথা ঠিক নেবে ঠিক সুতরাং তাহলে কিয়া মূল্যাই আর একটা হচ্ছে তাদার সাহার এই শেষ রাত্রে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করা আল্লাহর কাছে ইস্তেফার করা আল্লাহর কাছে দোয়া করা আল্লাহর কাছে দোয়া করা ও মুজালি ভালো লোকদের সাথে নেক লোকদের সাথে ওঠা বসা করা তাদের সহজে থাকা ভালো লোকদের সাথে ওঠা বসা করা তাহলে অন্তরের এগুলো হচ্ছে ওষুধ এগুলোর দ্বারা আপনার অসুস্থ হৃদয় অসুস্থ মন অসুস্থ অন্তর কি হবে ভালো আল্লাহ আমাদের সকলকে আবল করার তৌফিক দান করুন সাইদ ইবনে মুসাইব রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বলছেন ইন্নার রাজুল আলাই সাল্লি বিল্লাইল কোনো ব্যক্তি যখন কেয়ামুল লাইল করে তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করে ফায়েজ আলুল্লাহ হুফি ওয়াজিহি নূর আনি হিব্বুহু আলাইহি কুল্লি কুল্লু মুসলিম যখন কোনো ব্যক্তি কেয়ামুল লাইল করে সলাত ও তাহাজ্জুদ আদায় করতে থাকে এটা থেকে অভ্যাসে পরিণত করে নয় আল্লাহ তার চেহারার মধ্যে আলাদা একটা নূর আলাদা একটা জ্যোতি তার চেহারার মধ্যে দিয়ে দেন সুবাহ তখন মুসলিমরা এই মুসলিম মানে দিনদার মুসলিমরা নিশ্চয় এখন তো মুসলিমদেরকে ভাগ করতে হচ্ছে সৎকর্মশীল মুসলিম আর শুধু জেনারেল মুসলিম কি বলেন কথা ঠিক নেবে ঠিক এই সত্যিকারের মুসলিমদের ভালোবাসা তার জন্য তৈরি করে দেবেন আল্লাহ সুবাহ সত্যিকারের মুসলিমদের ভালোবাসা তার জন্য কি তৈরি করতে হবে আর এই রকম লোককে যারা অপছন্দ করে মনে রাখতে হবে তারা ইসলাম থেকে দূরে আছে এই রকম লোকদেরকে যারা অপছন্দ করবে শুধু এই কারণে যে আল্লাহর দিন পালন করে চলে তারা যাই হোক নিষ্ঠাবান মুসলিম নন তারা মুনাফের মুসলিম আল্লাহ আমাদেরকে এই ধরনের মুসলিমের পরিচয় থেকে যেন আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করে সম্মানের ভাই তারা আমার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের সুন্নাতে কেমনলাইলে তিনি উৎসাহিত করেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম তিনি বলেছেন যে ওস আলাই কুম বেখিয়ামিল্লাইল ইন্নাহু দাহবুস সালেহি না কাবলা কুম তোমরা কেয়ামুল্লাইলকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করো মানে এটা সবসময় করো কারণ বেশি তো না কিছু রাতের কিছু অংশ রাতের কিছু অংশ কারণ এটাই ছিল তোমাদের পূর্ববর্তী যারা নেককার যারা সালেহীন ছিলেন যারা ভালো মমিন ছিলেন তাদের অবস্থা তাদের হালম ছিল এটা যে তারা সারা রাত ঘুমাতো না বরং রাতের একটি অংশে 
তারা আল্লাহর সাথে ইবাদত বন্দিগিতে মুক্তি করে থাকতে অকরবাতুন ইলাল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয় ও মুকাফফিরাতুল লিস সাইয়া গুনাহগুলো माफ হয় গুনাহগুলো माफ হয় ও মান হাতুন আনিল ইসমি আর গুনাহ যত করে না কয় এই এই মানসিকতা তার সৃষ্টি হয় তৈরি হয় এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ইমাম আহমদ তার মুসনাদে এবং ইমাম তিরমিজি তার সহি সুনানে তার সুনানে তিরমিজিতে এই হাদিস উদ্ধৃত করেছেন প্রসিদ্ধ মুহাক্কিক হাদিস তাহকিক হাদিসের তাহকিককারী আল্লামা আলবানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই হাদিসটিকে সহি হাদিস বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত্তাফাকুন আলাইহির হাদিস বুখারী মুসলিমের হাদিস তিনি বলছেন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বা আনহুর পক্ষ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের ব্যাপারে বলছেন নিয়মার রাজুল আব্দুল্লাহ নিয়মার রাজুল আব্দুল্লাহ লাউ কানা ইউসাল্লি মিনাল লাইল আব্দুল্লাহ কত সুন্দর মানুষ হতো আব্দুল্লাহ কত সুন্দর মানুষ হতো কত চমৎকার মানুষ হতো কত ভালো মানুষ হতো যদি সে রাতের মিনাল্লাই রাতের একটি অংশে যদি সালাত আদায় করত তার ছেলে সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছ থেকে এই কথা শোনার পরে আমার পিতা মৃত্যু পর্যন্ত আর কোনোদিন কিয়ামুল লাইল তিনি ত্যাগ করেন নাই বুখারী মুসলিমের হাদিস সুতরাং এই সকল হাদিস থেকে আমরা কিয়ামুল লাইলের তাহাজ্জুদ সালাতের আমরা দিক নির্দেশনা পাই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি হাদিস ইমাম তাবারানী তার আল মুজাবাল আস আউসাতে এবং ইমাম হাকিম তার মুস্তাদরেক হাদিস গ্রন্থে হাদিসটি কোট করেছেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ফিল জান্নাতে গুরফাতুন ইরা ওয়া ইরা যাহিরুহা মিন বাতিনহা ওয়া বাতিনহা মিন যাহিরিহা জান্নাতের ভিতরে একটি কামরা আছে একটি কক্ষ আছে এর ভিতর আর বাইরে দুটেই সদর কিছু কামরা আছে না ভাই এদিকেও যেমন ওদিকে একই রকম বলে যে এর সদর অসদর সব সমান ঠিক সেটার মান এত উন্নত মান যে আর ভিতর এবং বাইর বা ভিতরটা প্রকাশ প্রকাশটাই কি প্রকাশ্যটাও বাইর ভিতর এরকম তার বর্ণনা ফাকিল আলিমান ইয়া রসুল আল্লাহ এই কক্ষটি কাদের জন্য বরাদ্দ করা হবে গমসরের জন্য কি বলেন গমসরের জন্য ঘুষখোরদের জন্য সুদখোরদের জন্য আরও অন্যান্য যে সকল গুণাগুলো করে তাদের জন্য হবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন লিমান আতাব আল কালাম যারা সুন্দর ভাষায় কথা বলে যারা সুন্দর ভাষায় কথা বলে ও আতা আমার তো আম অন্য মানুষদেরকে খাদ্য দান করে অন্য মানুষদেরকে খাওয়ায় গরিব ধনী যাই হোক না কেন অতিথিদের খাওয়ানো এটা আমার তো আমের মধ্যে অতিথিদেরকে খাওয়ানো মেহমানদেরকে খাওয়ানো কি মেহমানরা কারো বাড়িতে যদি আসে হাদিসের ভাষায় বলছি কারো বাড়াই যদি আসে সেই বাড়িওয়ালাদের সকলের জন্য ভাগ্য খুলে যায় তাদের জন্য বরকতের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায় আর আমাদের আমরা অনেকেই আছি আর এই ক্ষেত্রে কিছু মনে করবেন না বোনরাও কিছু মনে করবেন না আপনাদের যেহেতু একটু কষ্ট হয় এই জন্য আপনাদের মেহমান আসা দেখলে আপনাদের একটু সবাই না অবশ্য বলছি বিরক্তটা একটু বেশি হয় তাহলে বিরক্ত যদি হন বিরক্ত যদি এটা তৈরি করেন মেহমানকে যদি দেন আপনি বিরক্ত সাজছেন তাহলে আমার কাছে মনে হয় আপনি বরকত থেকে এবং এটা সব থেকে দুটো থেকেই বঞ্চিত হবেন আপনি কষ্টও করলেন টাকা পয়সাও খরচ হলো ভালো ভালো খানাও খাওয়ালেন মনের মধ্যে নিয়াতটা এদিক সেদিক থাকার কারণে কিছুই পেলেন না কথা ঠিক নেবে ঠিক এবার আপনার ষোলো আনাই মিশে হয়ে গেল কথা ঠিক নেবে ঠিক হয় ষোলো আনাই মিশে হয়ে গেল এই জন্য মেহমান আসা দেখলে খুশি হবে কি হবেন খুশি হবেন এটা আপনার সম্পদ বৃদ্ধি আপনার সম্পদ বৃদ্ধি এবং আপনার কল্যাণ অর্জন আপনার বরকতের জন্য এটা একটা উপায় এটা একটি মাধ্যম এটা একটি উসিলা আল্লাহ আমাদের সকলকে এভাবে এই জন্য দেখুন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম রসুল হওয়ার আগে নবী হওয়ার নবুয়াত লাভ করার আগে যেই কাজগুলো করেছেন অধিকাংশগুলো এই মেহমানদারির সাথে সম্পর্কিত কার ভাষায় বোহারি সে হাদিস যে হাদিসে ওহি কীভাবে শুরু হলো কেই ফাতা আল ওহি নবী আল নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কীভাবে ওই শুরু হলো সেই হাদিসের ঘটনায় যে খাজি আজ আমাকে যখন বললেন যে আমি আমার জীবন ইন্নি হাসি তো আলেন আসছি আমি আমার জীবন নিয়ে শঙ্কিত সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী বলছেন কাল্লা অল্লাহ লা ইউজি কাল্লাহ আবেদা আমি প্রায় বলি আপনাদের কি কথা না যে 
আল্লাহর শপথ করে বলছি কখনো নয় আপনার কোনো ক্ষতি আপনাকে অপদস্থ আল্লাহ করতে পারে না হজরত খাজির তখন কি রাসুলের কাছে সহবত পেয়ে ইমান গ্রহণ করার পরে যেই ধরনের পাক্কা ইমানদার মহিলা হয়েছিলেন ছিলেন উনি কি সেই দিন সেরকম মহিলা ছিলেন কারণ নবী রাসুলের মধ্যে তো নবী নবতি আসে নাই কি বলেন কথা ঠিক না ঠিক তাহলে আল্লাহর নামে কসম করছে তাহলে আল্লাহর নামে পছন্দ করছে এর পরেও কিন্তু তারা মুসলিম ছিল না কথাটা বুঝতে পেরেছেন কিনা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থাকলেই শুধু মুসলিম হওয়া যায় না তাই জন্য তিনি বললেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ আপনাকে কখনো অপদস্থ করবেন না কারণ আপনি যেই কাজগুলো করেন এই কাজগুলো যাতার কথা হচ্ছে এই আপনি যেই কাজগুলো করেন এই কাজগুলো করলে আল্লাহ তাদেরকে অপদস্থ করেন না তাদের কোনো ক্ষতি হতে পারে না তার মধ্যে কি আপনি মেহমান নওয়াজ করেন মেহমান দারে তখরে দয় আপনি অতিথি পরায়ণ আপনি গরিব দুঃখীদের সেবা করেন দুস্থ মানুষের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন বিপদ আপদে যারা পতিত হয়েছে তাদের না এগুলা সবগুলো কি মানব সেবার সাথে না ভাই কি বলেন মানব সেবার সাথে কি না বিপন্ন গ্রস্ত মানুষের দায়িত্ব আপনি তাহমিলুল কাল্লা সুতরাং এই সবগুলো কাজ মানব সেবার সাথে তাহলে খাজিরাত আনা বলছেন এই কাজগুলো যারা করে আল্লাহ তাদেরকে কখনো অপদস্থ করতে পারেন না তার কথা সত্য পরিণত হয়েছিল নাকি সত্য হয়নি আল্লাহকে তার রসুলকে কি অপদস্থ করেছেন করেন বরং অরাকায়দ্দিন আহফলের কাছে যখন গেছে অরাকায়দ্দিন আহফল তাকে সুসংবাদ দিলেন সাথে সাথে দুঃসংবাদও দিলেন কথা ঠিক নেবে ঠিক কি সুসংবাদ দিলেন হাজার না মুসাল্লি যা ইলা মুসা আলাহ ইসলাম এটা সেই জিবরি যেটা মুসা আলাহ ইসলামের আগে কাছে এসেছিলেন তোমার আগে আর ওই দিনের কথা বাবা রে তোমারে যদি তোমার এই দায়িত্ব পালন করার কারণে তোমার কম তোমার বাড়িঘর থেকে তোমার জন্মস্থান থেকে তোমাকে বের করে দেবে রাসুল্লাহ সাল্লাম চুলে চমকে উঠলেন আর মনে হয় যেন আসমান থেকে তিনি পড়লেন আওয়া মুখরি জিয়া আমাকে কি বের করে দেওয়া হবে তাহলে একই সাথে তিনি সুসংবাদও দিয়েছেন একই সাথে তিনি কি করেছেন দুঃসংবাদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে দিয়েছেন এই জন্য ওরাকা বলছেন আমি যদি ওই দিন বেঁচে থাকি লাউজুকা আজরা আমি আপনাকে সাহায্য সুতরাং ভাইয়ের আমার এই জন্য এই মেহমান দাবি করা অতিথি পরায়ণ হওয়া অনেক বড় একটি গুণ এই গুণ যাদের আছে তাদেরকে আল্লাহ পাক তাদের মর্যাদার সাথে আরও মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন এছাড়াও সহি মুসলিম আরেকটি হাদিস আছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ফরজ নামাজগুলোর পরে আর নফল হিসেবে যেই সলাদগুলো আদায় করা হয় তার মধ্যে রাত্রির নফল নামাজগুলি হচ্ছে সর্বোত্তম এবার সুতরাং এই বিষয়গুলো থেকে আমরা তাহাজ্জুদের এবং কিয়ামুল লাইলের এর মর্যাদা এর ফজিলত আমরা বুঝতে পারি জানতে পারি তাহলে সেই গুণটা কাদের জন্য অর্জিত হবে সেই গুণটা এবাদুর রহমানের গুণ এবাদুর রহমানের বান্দাদের জন্য এই গুণ রসুল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ কেয়ামুল লাইল করার জন্য তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করার জন্য তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সুরাল মুজাম্মিলের প্রথম কয়েকাল মুজাম্মিল কুমিল লাইলা আপনি রাত নিতে জাগেন ওঠেন ইল্লা কালিলা সামান্য সামান্য মানে বেশি সাতটাই জাগেন কম জাতাতেই আপনি কি করেন ঘুমায় থাকেন নিঃসহ এরপর আর ব্যাখ্যা করে বলছেন রাতের অর্ধেকটা ঘুমান অর্ধেকটা আপনি পেয়ামল লাইল করেন আউইন কোস মিনহু অত অর্ধ কালিলা অত অর্ধেকে চাইতে কিছু কম অথবা অর্ধেকে চাইতে কিছু বেশি তাহলে রাতের অর্ধেক বা অর্ধেকের চাইতে বেশি অর্ধেকের চাইতে কম এইভাবে আপনি রাত্রিতে বাদত করেন রাতের কিছু অংশে আপনি কোরআন দিয়ে তাহার যুদ্ধের সালাত আদায় করেন এটা আপনার জন্য না ফেলা তাল্লাহ এটা আপনার জন্য নফল ফলাফল কি হবে আশা করা যায় 
যে আল্লাহ আপনাকে প্রশংসিত স্থানে পৌঁছিয়ে দিবেন আমরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের জন্য আজানের পরে যেই ওসিলা রাসুলের জন্য যে দোয়াটা করি আল্লাহ সুতরাং সেই মাকামে মাহমুদ আপনি পাবেন তাহাজ্যদের জন্য সুতরাং তাহাজ্যদ রাসুল্লাহাম নিয়মিত পড়তেন কথা ঠিক নেবে ঠিক তিনি নিয়মিত পড়তেন বরং তার জন্য এটা অপরিহার্যই ছিল বান্দাদের জন্য কি উম্মাতের জন্য এটা নফল ইবাদত এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর এই নির্দেশ পেয়ে তিনি এটাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন বলেই মম্মল মুমিনীর আ ইশারা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহা বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কানান নবী সাল্লাম ইয়াকুম উল্লাইল তিনি রাত্রে জেগে যে যে কিয়াম উল্লাইল করতেন এত লম্বা কিয়াম করতেন এবং সেই কিয়ামে কি দাঁড়ায় দাঁড়ায় আমি ঘুমাইতেন ওই যে আল্লাহ বলছেন কোরআন দেরা কোরআন দেরা তামাস করবা ফেটে পড়বে এখন এখনই ফেটে রস বের এভাবে রসুল সাল্লামকে তিনি বললেন ফাকুল তু লাহু আমি রসুল্লাহামকে জিজ্ঞাসা করলাম তোমার কথা তো ঠিকই আছে আল্লাহ আমার সবকিছু মাফ করে দিয়েছেন আমি কি সেই আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না সেই আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না সুতরাং সেই আল্লাহ তো আমাদের জন্য আরো অনেক কিছু রাসুলকে তো সব মাফ করে দিয়েছেন আমরা হয়তো আল্লাহর কাছে সব মাফ করার কোনো গ্যারান্টি পাইনি কি বল পাইছি কিন্তু এ পরেও কি আল্লাহ কি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন নাই অসংখ্য অনুগ্রহ করেছেন আল্লাহ আর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ ভাই ইসলামের দিনের উপরে আল্লাহ আমাদেরকে পয়দা হওয়া সৃষ্টি হওয়া এবং ইসলামের উপরে জন্ম লাভ করে ইসলাম নিয়ে জীবন যাপন করার তৌফিক আল্লাহ দিয়েছেন মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বান্দার জন্য ইসলামের উপর তার আসা কারণ এটার উপর ভিত্তি করে তার জীবনের সার্থকতা আর ব্যর্থতা কথা ঠিক নেবে ঠিক তো সুতরাং এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম এই আমল তিনি করেছেন হোজাই ফারাজ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে সাল্লাই তুম নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম দাতিন বাকারা রসুল্লাহ সাল্লাহামের সাথে রাখতে তা নাস করলাম সুরা বাকারা শুরু করলেন এই হাদিসে এরকম যে তিনি অনেক লম্বা করে কেরাত করতেন এবং তারপরে যখনই তাসবিহের আয়াত আসতো তিনি তাসবিহ যেমন সাব্বেহ ইসমা রব্বিকাল আল সাব্বেহ ইসমা রব্বিকাল আল্লাহ তখন কি সঙ্গে সঙ্গে সুবাহান আল্লাহ এগুলো পড়া আমাদের আমল নাই আসে কিছু মানুষ আল্লাহ যাদেরকে তৌফিক দিয়েছে এই হাদিসগুলো কিছু লোক আমল করেন অধিকাংশই আমরা করি না কথা ঠিক নেবে ঠিক এখন যদি আপনাকে বলা হয় কয় ওটা লা মাজা হবে এই জন্য আপনার এই কথা বলছি আজকে বললাম না আপনি কোথাও কোনো হুদুরকে জিজ্ঞাসা করবেন না কয় ও লা মাজা হবে এই জন্য আপনাকে বলছি এটা মানে হাদিসের কথা বললেই বলে কি লা মাজা হবে ওনার আবার একদিকে বলেন যে চারটি মাজহাবি সত্য ঠিক নেবে ঠিক হানাফি সাফি হাম্বলি আর কি মালিক চারটি মাজহাবি আরে ভাই আপনার মাজহাবে না হয় আপনি লোকদেরকে শিখান নাই সাব্বেহ রব্বিকাল আলা সাথে সাথে সুবাহান আল্লাহ পড়া এটা হাতে শিখান নাই কিন্তু অন্য মাজহাবের অনেক লোকই তো তাদের মাজহাবের থেকে এটা শিখছে তাহলে এইটা যখন বাংলাদেশে আমল করে আপনি তাদেরকে লা মাজহাবি বলেন তারা কোনো না কোনো মাজহাবের সাথে তো আছে এটা আমি তাদের কথাটা এইভাবে বলছি তাদের যুক্তির থেকে বলছি রফায়দিন যারা করে শুধু হানাফি মাজহাবে করে না সাফি মাজহাবে আছে হাম্বালি মাজহাবে আছে মালিকি মাজহাবেরও কারা করো কোনো কোনো রয়তে আছে কেউ কেউ হাত ছেড়ে দেয় সম্পূর্ণটা তাহলে আছে তাহলে বাংলাদেশে যারা রফায়দেন করে তাদেরকে লা মাজহাবি বলে কেন সাফি মাজহাবে তো আছে হাত উঠে নয় হাম্বালি মাজহাবে তো আছে এটা বলতে পারেন যে বেসারা কি সাফি মাজহাবের লোক কয়েক লা মাজহাবি বলে অন্য রকম গাড়ি দেয় ভাই প্রত্যেকটি কথা আল্লাহ রেকর্ড করে রাখছেন কথা ঠিক নেবে ঠিক কাউলিন কেমন আমল নামা 
যেখানে ছোট বড় সব কিছু রেকর্ড করা হয়েছে একটাও বাদ থাকে নাই দেখলে সব রেকর্ড হবে না ভাই আপনাকে আমি দাওয়াত দিচ্ছি হাদিসের কথা বলে আর আপনি আমাকে একটা কথা গালি দিয়ে আপনাকে ইয়ে করেছেন সময় নাই নাহলে কিছু উদাহরণ দিতাম ইউটিউব থেকে বিভিন্ন জন্য বক্তা যেগুলো শুনি বক্তিতা সেগুলো যদি কিছু তুলে ধরতে পারতাম তাহলে বাস্তব অবস্থা আপনারা বুঝতে পারতেন মাঝে মাঝে আমরা বলার চেষ্টা করি সুতরাং ভাইয়ার আমার এই জন্য বলছি যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এভাবে সলাত আদায় করতেন রোজা ফারাদ বলছেন যখনই তার কাছে আমার রাবি তাসবিহ তাসবিহ পড়ার কোনো আয়াত যখন রাসুল পাঠ করতেন সঙ্গে সঙ্গে তাসবিহ পড়তেন मन रखते प्रथम हम मानसिकता तैरि करते एक कथा मन रखते आल्ला प्रकृत अर्थे আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ বান্দাদের সংখ্যা কি হয় বেশি হয় না কম হয় কম হয় তাহলে যারা কথা এত মানুষ এটা করে আমাদের কোনো কোনো হুজুরদের মুখে শুনছি কয় যে বাংলাদেশে এত কোটি মানুষ এই আমল করে না ওরা বিভ্রান্ত সারানোর জন্য এই হাদিসের এই কথাগুলো বলে দেখছে তা জাতিকে কিভাবে বিভ্রান্ত করার জন্য গোমরাহের দিকে রাখার জন্য টিকিয়ে রাখার জন্য একদল মানুষ সত্য কথা তার সামনে তুলে ধরছে আপনি তুলে ধরছেন না ভালো কথা কিন্তু যাতে করে তারা আবার না শোনে এই কথাগুলো এগুলো যাতে করে আমল না করে এই জন্য তাদেরকে তাদের কথার থেকে দূরে বা তাদের আমলগুলো থেকে দূরে করার জন্য তাদেরকে এটাই বিতর্কিত করা আপনাদের গত সপ্তাহে বলছি না যে যখনই ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম তার পিতাকে বললেন পিতা আপনি তো আপনি এবং আপনার লোকরা যা করতেছেন এটা কিন্তু কি আকলেও ধরে না তাহলে উনি অত্যন্ত সম্মান দেখায় বলতেছেন আমাদের দেবতা আমাদের ইলাহ গুলোকে তুমি উপেক্ষা করছো হ্যাঁ ইব্রাহিম এখানে বলা উচিত ছিল যদি ছেলেকে যদি আদর করে ডাকতো তাহলে বলতো ইয়া বুনাইয়া লোকমান যেমন তার ছেলেকে বলেছে ইয়া বুনাইয়া লা তুশিরিক দিল্লা এখানে পিতাকে সে সম্মান দেখায় বলল পিতা তার ছেলেকে নাম ধরে ধুমকের সাথে বলতেছে আমাদের ইলাহকে তুমি উপেক্ষা করছো এখান থেকে যদি তুমি ফিরে না আসো পাথর দ্বারা আঘাত করে তোমার হত্যা করব কথা ঠিক নেবে ঠিক এই জন্য যখনই মিথ্যাবাদীরা যখনই অসত্যবাদীরা বাতিলের বাতিল পন্থীরা যখন কোরআন হাদিস এবং যুক্তির কাছে হেরে যায় তখন তারা শক্তি প্রয়োগ করে কথা ঠিক নেবে ঠিক তখন তারা কি প্রয়োগ করে শক্তি প্রয়োগ করে এবার পিতা শক্তি প্রয়োগ করছে তার পিতার ছেলের কাছে বলছে আর জীবন নাকে পাথর দিয়ে তোমাকে হত্যা করব আর আমার বাড়ি ঘর অহ জুর নিমালিয়া আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়া বাড়ির থেকে কথা ঠিক নেবে ঠিক এগুলো কোনো তাফসির না কোরআনের কথা সরাসরি কোরআনের কথা শুধু এখানেই তা হয় যখন তার কমকে বলল যে উফিল লেখো পলিমা তা বুধু হে কম তোমরা যা রে বাদত বন্দি করতেস দেখলাও কিছুই করতো না ভেঙ্গে ঝুলে সরফার করে ফেলছে তারপরে কিছুই করতে পারলো না তাহলে তোমাদের জন্য আফসোস আর যাদের পূজা করো তাদের জন্য আফসোস এবার তোরা যুক্তির কাছে হেরে গেল যুক্তির কাছে হেরে যে এবার শক্তির আশ্রয় নিচ্ছে এবার তারা বলছে এই ইব্রাহিমকে আগুনে ফালায় জ্বালায় পোড়ায় মারো কথা ঠিক না শক্তি প্রয়োগ করলো না ওর যুক্তির কাছে হেরে গেল এবার শক্তি প্রয়োগ এই ধারা কেয়ামত পর্যন্ত চলবে সত্য আর মিথ্যাবাদীদের মধ্যে সত্য আর মিথ্যাবাদীদের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকবে সুতরাং ভাইয়ের আমার তাই বলছিলাম বোনেরা যে কোরআনে কারিমের এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের তরিকা তার আমল তার সাহাবেদের আমল এটাই আমাদের জন্য সহি তরিকা এটাই আমাদের জন্য সত্য পথ এই পথ অনুসরণ করলে আমরা সেরাতে মুস্তাকিম পাব এবং আল্লাহর কাছে আমরা এর পুরস্কার পাব আল্লাহর বান্দা হিসাবে আমরা পরিগণিত হব আল্লাহ আমাদের সকলকে কথা বল বোঝার কৌফি দান করুন
الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام شمالة مصلي بهاي من بوريرا أي قيام الليل الرقنيق फजिलत आई फजिलत कि विषय एक जो उक्तर मध्य बोले ये एर माध्यम ये सकल अर्जित है एड़ाओ नेक अर्जन है सम्मान के आल्ला बृद्धि कर दें तर चेहरा और शर मध्य सजीवता एवं ज्योति एगल एने दें आल्ला तार मध्य एकधरण गम्भीरता तैरी है जे मानुष तक अत्यंत सम्मान तर सामने मन कर तर सामने दिए हेटे जावर समय एक हेटे जावर समय अत्यंत आदबर सा हेटे जाए यह आल्ला दान करें इचाओ आल्ला रसुल सल्लाम आक्रबुम आल्ला बंदा दे अति दिकुटे आसे ये बंदा जख शेष रे आल्ला दाड़ी जाए रसुल्ला सल्लाम रसुल्ला सल्लाम और एक हादी बखारी मुस्लिम और जो दामी सुन से मिजर हादी डाकेंगफिर क्षमा प्रार्थना कारी क्यों क्यों आफ कर दीबारे चाहिए दीब तो सूतरा आसमान प्रथम आसमान जी नाजिल हन कि नाजिल हन आल्ला भलो जान बहुबार अपन के बोले आपिदार ये विषय गो आल्ला रसुल आल्ला नाजिल हन अवतरण करें ये मेने कथा ठीक ना ठीक आल्ला रसुल सैदीज बुखारी मुस्लिम भिन्न खाते गुण आल्ला गुण नहीं आल्ला गुणागुण सब्यस्त कर प्रमाणित बुखारी मुस्लिम आल्ला माध्यम कारो मरीद हवा छाड़ा आल्ला असंख्य न्यामत आपके आल्ला दिए कथा ठीक ना बेटी से ही आल्ला आपनी गुना कर लेर का माफ चाहले आल्ला माफ कर देवे को माध्यम लागे ना शुद्ध अपन आम छाड़ा कि आपनर आम छाड़ा अपन आम छाड़ा को माध्यम लागे ना आल्ला सकल की कथागुल बोझार तौफी दान कर सूतरा विषयगुल सकल ही मन रखते हो भाई कम खावा बसि बस अलसता की कम हो सम्पर्क विभिन्न जन विभिन्न साल कथा बोलना 
এবং দিনের বেলা যদি সম্ভব হয় যেটুকু আপনার প্রয়োজন তাতে করতে হবে অতিরিক্ত অতিরিক্ত পরিশ্রম না করা কারণ আমরা তো অতিরিক্ত পরিশ্রম করি কি বলেন কারণ এই দুনিয়ার প্রাপ্তিটার জন্য দুনিয়ার প্রাপ্তিটার জন্য আমাকে বেশি বেশি করে পরিশ্রম করে বেশি বেশি করে সম্পদ টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি জমি জমার মালিক হতে হবে তাহলে আপনি আল্লাহর জন্য কখন সময় বের করবেন কি বলেন কথা ঠিক না বেঠিক আপনি সকাল সাতটায় বা তার আগে বের হয়ে গেছে সারাদিন হার খাটের পরিশ্রম করেছেন এসে রাত্রি বারোটার সময় এসে বউর সাথে কথা বলার সময় আপনি নাই আপনি ঘুমায় পড়ছে আবার কিসের ফজর হলো কিসের তাহার জন্য দূরের কথা ফজরও তো আপনি উঠতে পারেন না কথা ঠিক না বেঠিক সুতরাং এই জন্য একটি এই ছোট্ট পরামর্শ হচ্ছে এই যে রাত দিনের বেলায় হার খাটুনি পরিশ্রম যেটা অতিরিক্ত প্রয়োজনের চাইতে বেশি যেটা সেটা না করা আর একটা তর্ক মাহাসি গুনা কাছ থেকে দূরে থাকা আর একটি যেটা গুরুত্বপূর্ণ তৈবুল মতাম ও আকলুল হালা যে ভালো খাদ্য ভালো উপার্জন করা এবং হালাল খাবার হালাল রুজি খাওয়া এবং ব্যবহার করা বল ইবি তেহাদ ও আনিল হারাম হারাম থেকে দূরে থাকা আর আরও কিছু যেটা এটা হলো একেবারে ভিতরের বিষয় সেটা হচ্ছে আপনার সেই নিষ্ঠা থাকতে হবে সেটা কি নিষ্ঠা এখলাস যে আমি কি ইখলাস এখলাসের সাথে একেবারে খাঁটি নিয়াতে আপনি এসার নামাজ পড়ার পরে যখন আপনি সেই ঘরে যখন শুধু আল্লাহ আমি তোমার সাহায্য চাই আমি তাহাজ্যুতের সলাত আদায় করব তুমি আমাকে সাহায্য করো এটা খাঁটি নিয়াতে যদি আপনি আল্লাহর কাছে বলে এভাবে নিয়াত করেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করুন কি বলেন ঠিক না বেঠিক আল্লাহ সাহায্য শুধু এখলাসের দরকার দুই নম্বর হচ্ছে এই যেমন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার সাহাবাই কেরাম করুন তার রাত্রিতে কেয়ামুল্লাহ করেছেন সালাদ তাহাজুদ করেছেন সুতরাং আমাদের চাইছে যারা শ্রেষ্ঠ ছিলেন আল্লাহ যারা বেশি নৈকট্য লাভ করেছিলেন যারা জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন যাদের আগে পরে সব গুণাল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন তারা কেয়ামুল্লাহ করেছে আমি যেন অন্তত পক্ষে তাদের অনুসরণে আমিও কিছু করতে পারি এভাবে মনটাকে সেভাবে তৈরি করা এবং রসুল একই সাথে রসুল ইসলাম কি আগ্রহ ছিলেন কত তিনি অ্যাক্টিভলি এই তাহাজ্যদের সালা তিনি আদায় করেছেন এবং এই তাহাজ্যুদ করার কারণে আল্লাহ তার বান্দাদেরকে নেক্কার বান্দাদের মধ্যে শরিক করবে এই নিয়াতে এবং আল্লাহর কাছে সোয়াল করা আল্লাহর কাছে চাওয়া যে আল্লাহ তুমি আমাকে সেই সুযোগ দিও এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাহাবারা যেভাবে করেছেন সেভাবে এবং জান্নাত পাওয়ার আশা জাহান নাম থেকে মুক্তির আশা এসব কারণে যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে এগুলো অভ্যস্ত হওয়া খুব কঠিন না আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে আজ জহুদেফি দুনিয়া দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ হওয়া দুনিয়ার ত্যাগ জহুদ শব্দ বর্তমানে কী বলে যে দুনিয়ার ত্যাগ করা দুনিয়ার ত্যাগ করা আপনি কখনো আল্লাহ নৈপুটলাভ করতে পারবেন না আপনি জঙ্গলে গিয়ে পাহাড়ে গিয়ে আপনি কোনো গুহায় গিয়ে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করবে সব কিছু বাদ দিয়ে এটার মাধ্যমে কি নাই ইসলামে এই কোনো কোদারি গেতাফিল ইসলাম ইসলামে এই রকম বৈরাগ্যবাদের কোনো নাই বৈরাগ্যবাদকে আল্লাহ রসুল ওই দিনই ধ্বংস করে দিয়েছেন যেদিন তিনজন সাহাবি রসুল্লাহ সাল্লামের বাড়িতে গিয়ে বললেন উম্মুল মহাত মমিনে জিজ্ঞাসা করলেন রাসুল কেমন ইবাদত করে রাত্রিতে দিনের বেলা তো আমরা দেখি কিন্তু রাত্রে যখন আপনাদের কাছ তখন কেমন ইবাদত করে তখন তাদের কাছ থেকে যা শুনলেন শুনে এই তিনজন সাহাবি মনে হলো খুব কম খুব তেমন তো কিছু বোঝা গেল না আমরা খুব তেমন তো কিছু করে না তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেছে যে রাসুল কোথায় আর আমরা কোথায় রাসুলের সব গুণতা আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন শুধু তার এইটুকু কম করলে চলবে আমাদের চলবে নাকি কম করলে এই জন্য তিনজন সিদ্ধান্ত নেই একজন বলতেছে আমি বিয়েই করবো না কারণ বিয়ে করলে ঘর সংসার ইত্যাদি তখন আল্লাহর জিগি আল্লাহর মতো করা যাবে না আর একজন বলতেছে আমি সব সময় রোজা থাকবো আর একজন বলতেছে যে আমি কি করব সারা রাত আমি এই কি এমন লাইন কি কয় কারে কয় এটা দেখায় সারবো কেরে আমি সারা রাত ঘুমাবো না এই কথা যখন তারা বলতেছে তার বাড়িতে বসেই রাসুল সাল্লাম ঠুকেছেন শুনলেন শোনা করে বললেন যে কি বলছো তোমরা বলার পরে রাসুল বললেন দেখো আমি তোমাদের চাইতে তোমাদের চাইতে বেশি আল্লাহকে ভয় করি আমার তাকো আল্লাহর প্রতি তোমাদের চাইতে অনেক বেশি ইন্নি আতখা কুম আখসা কুম লিল্লা আমি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি তোমাদের চাইতে আল্লাহর তাকোয়া সবচেয়ে বেশি আছে আমি কিন্তু আমি বিবাহ করেছি আমি বিবাহ করেছি আমার স্ত্রী আছে সংসার আছে আমি সম রোজা রাখি আবার রোজা ভঙ্গ করি আমি রাত্রে ঘুমায়ও আবার কি করি সালাতও আদায় করি ফামান রাহিবা আন সুন্নতি 
সুতরাং যে ব্যক্তি আমার এই আদর্শ থেকে উপেক্ষা করবে আদর্শকে উপেক্ষা করবে এড়ায় যাবে বেশি মাতবাড়ি করবে বেশি পণ্ডিত করবে বেশি নয় করতে লাভ করে আশা করবে সে ব্যক্তি আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয় ওই দিনই রাসুল্লাহ সাল্লাম সকল বৈরাগ্যবা এবাদতের ক্ষেত্রে অন্য সকল ক্ষেত্রে সকল অতিরঞ্জতা আল্লাহ রসুল ওই দিনই কবর রচনা করে দিয়েছেন কথা ঠিক নেবে ঠিক তো সুতরাং আমাদেরকে আল্লাহ মাল্লাহ রসুলের তরিকার উপরে চলতে হবে ভাইয়ের আমা আর এই জন্য আমাদের এই আমলগুলো করার জন্য আরও কিছু বিষয় আছে যেমন সালাতুল লাইল রসুল সাল্লাম যেমন তার জন্য কি এমন লাইল করেছেন এটা সব পরিষ্কারভাবে আছে তিনি যেভাবে সলাত আদায় করেছেন সেভাবে আমাদের সলাত আদায় করতে হবে যেমন আয়সাদের হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি রসুল এগারো রাখাত করেছেন সলাত কী বলেন ঠিক নেবে ঠিক এগারো রমজান এবং গায়ের রমজানে তিনি কি এগারো রাখাত পড়েছেন তা আমরা সেভাবে পড়ব এবং তিনি যেভাবে পড়েছেন সেভাবে পড়ার চেষ্টা করব তাহলে রসুলের তেবা হবে রসুলের অনুসরণ হবে এবং তিনি মেসো ঘুমের থেকে উঠে মেসো ওয়াক করেছেন তিনি ঘুমের থেকে উঠে পাত্রের মধ্যে হাত হাত ঢুকায় দেয়নি যতক্ষণ মতো এই হাত না ধুইছেন ইত্যাদি এগুলো আমরা খেয়াল রাখার চেষ্টা করব প্রত্যেকটি জায়গাতে রসুলের সুন্দর তরিকাটা কি সেটা আমরা জানার চেষ্টা করব সেও যে আমরা আমল করার চেষ্টা করব তাহলে আল্লাহ বাদ আমাদের এবাদতগুলো কবুল করবেন কারণ এবাদত কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে সেটা এবাদত আল্লাহ রসুল কর্তৃক স্বীকৃত হইতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে তা তা পালনের ক্ষেত্রে ক্লাস থাকতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে রসুলুল্লাহ <laughs> أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا طوفنا مع الأبرار رب رحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس ونعوذ بك من سخطك والنار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولا ذكر الله أكبر والله أعلم بما تصنعون